Hi dear learners, welcome to my English grammar class. Today our topic is transformation of sentence from assertive to interrogative. Pio Shikarthi, Asgir Kela Shamra Shikbo, Kibabe, assertive sentence ke kub shahuje interrogative sentence rupantar kara jai. The students, Ami Bode, Onegulo assertive sentence example diyesi, Asgir Amra Shikulo ke one by one poribotun kubo. এবং সাথে সাথে দেখব সেগুলো কোন রুল থেকে এসেছে এবং সেই রুল আলোচনা করব আশা করি ক্লাসটি ভালো লাগবে সো লেটস গেট স্টার্টেড সাধারণত অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টোগেটিভ করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে ওই সেন্টেন্সে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব আছে কি না যদি সাহায্যকারী ভার্ব থাকে তাহলে গঠনটি হবে এরকম সাহায্যকারী ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব প্লাস এন অ্যাপোস্টপিটি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস প্রদত্ত বাক্যের বাকি অংশ প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে আমরা প্রথম উদাহরণটা একটু দেখি দ্য স্টুডেন্টস করিম ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং এখানে একে ইন্টোগেটিভ করতে হলে দেখতে হবে এখানে সাহায্যকারীভাবে রয়েছে ইজ সেক্ষেত্রে তাকে আমরা প্রথমে আনব অর্থাৎ ইজ এরপর এন অ্যাপোস্টপিটি ইজ অ্যান্ড সাবজেক্ট করিম বাকি অংশ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং নোট অফ ইন্ট্রোগেশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি সাহায্যকারী ভার্ব না থাকে তখন গঠনটি হবে এরকম ডু অবলিক ডাস অবলিক ডিড প্লাস এন অ্যাপোস্টপিটি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা দেখা যাচ্ছে যে দে প্লে ফুটবল এখানে কোনো সাহায্যকারী ভাব নেই সেক্ষেত্রে আমরা ডু ডাস ডি ডানবো আর এই ডু ডাস ডি ডানবো ভার্বের উপর ভিত্তি করে ভাবটা যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে ডু ভাবটা যদি পাস্ট ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে ডিড আর ভার্বের সঙ্গে যদি এস বা ইয়েস থাকে সেক্ষেত্রে ডাজ তো এখানে যেহেতু প্লে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সেক্ষেত্রে আমরা ডু আনবো এন অ্যাপোস্টপিটি ডোন্ট সাবজেক্ট দে প্লে ফুটবল নোট অফ ইন্ট্রোগেশন ওকে এর পরের নিয়মটা রয়েছে নেগেটিভের নিয়ম অর্থাৎ নেগেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হলে দেখতে হবে যে ওই নো বা নটটা বাদ যাবে ওকে এবং তার পূর্বের সাহায্যকারী ভাবটা বাক্যের প্রথমে আসবে যেমন এখানে নট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা ওই নো বা নট বা নেগেটিভ শব্দটাকে বাদ দেব এবং তার পূর্বের সাহায্যকারী ভাবটাকে বাক্যের প্রথমে আনব তো এখানে ইজ হি আ গুড স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট নোট অফ ইন্ট্রোগেশন এর পরেরটা রয়েছে এভরি এর নিয়ম এভরি এর নিয়ম তো এভরিবডি এভরি ওয়ান অল যুক্ত অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হলে গঠনটা হবে এরকম হু প্লাস ডাজ নট অবলিক ডু নট অবলিক ডিড নট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থেকে বাকি অংশ ওকে তো এই ডু নট ডাজ নট ডিড নট ডিপেন্ড করবে ভার্বের উপর যেমন এখানে নোজ রয়েছে সেক্ষেত্রে ভার্বের সঙ্গে এজ রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা হু ডাজ নট আনব হু ডাজ নট নো হিম নোট অফ ইন্ট্রোগেশন প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ নিউ থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ডিড নট আনতাম ওকে এর পরের নিয়মটা দেখা আছে এভরি এখানে একটু খেয়াল করতে হবে এভরি এর পরে যদি নাউন থাকে সেক্ষেত্রে গঠনটা একটু অন্যরকম হবে গঠনটা হবে এরকম ইজ দেয়ার এনি প্লাস এভরি এর পরের নাউনটি প্লাস হু প্লাস ডাজ নট প্লাস মূল ভাব থেকে বাকি অংশ ওকে তো যেহেতু এখানে এভরি এর পরের নাউন রয়েছে ইজ দেয়ার এনি প্লাস এভরি এর পরের নাউনটি অর্থাৎ ম্যান 
গঠন অনুযায়ী হু এরপর ডাজ নট হেট ওয়ার ওকে তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যদি মাস্ট থাকে সেক্ষেত্রে ডাজ নট না বসে সেই স্থানে উইল নট বসবে সেটা আমরা পরের এক্সাম্পলে দেখতে পারবো যেমন এখানে রয়েছে এভরি ম্যান মাস্ট ডাই ওকে তো মাস্ট থাকলে আমরা এই ডাজ নটের জায়গায় উইল নট বসাবো তো ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু উইল নট ডাই নোট অফ ইন্ট্রোগেশন অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন এর পরবর্তী দেখা যাচ্ছে যে পরের এক্সাম্পলে নান এর নিয়ম প্রিয় শিক্ষার্থী নো বডি নো ওয়ান নান যুক্ত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হলে ওই নো বডি নো ওয়ান নানের স্থানে হু বসবে প্লাস বাক্যে আর কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে যেমন এখানে নান রয়েছে তো নানের পরিবর্তে আমরা হু বসাবো হু বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে হু ক্যান ডু ইট প্রশ্নবোধক চিহ্ন এর পরের নিয়মটা হচ্ছে এভরি সরি নেভারের নিয়ম দ্য স্টুডেন্টস যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে নেভার থাকে তাহলে তাকে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হলে নেভারের পরিবর্তে এভার বসে এবং নাথিংয়ের পরিবর্তে এনিথিং বসে তো আই নেভার ড্রিঙ্ক টি যেহেতু এটা প্রথম নিয়ম থেকেই করতে হবে প্রথম নিয়ম অনুযায়ী এখানে ড্রিঙ্ক রয়েছে অর্থাৎ ভাবের প্রেজেন্ট ফর্ম আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ডু আই নেভারের পরিবর্তে এভার ডু আই এভার বাকি অংশ অর্থাৎ ড্রিঙ্ক টি নোট অফ ইন্ট্রোগেশন এর পরের এক্সাম্পলটা আমরা দেখি যে দেয়ার ইজ নো ম্যান হ্যাপিয়ার দ্যান জামাল অর্থাৎ এটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো এর নিয়ম প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যদি দেয়ার ইজ নো থাকে তাহলে তাকে ইন্টোগেটিভ করতে হলে ওই দেয়ার ইজ নো এর স্থানে আমি আবারও বলতেছি যে দেয়ার ইজ নো যুক্ত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি ইন্টোগেটিভ করতে হলে এই দেয়ার ইজ নো এর স্থানে হয় হু বসবে তা না হলে দ্যাট বসবে ওকে তো ব্যক্তি হলে হু আর বস্তু হলে হট ওকে হট এবং দ্যাট বসবে তো ব্যক্তির ক্ষেত্রে হট যেহেতু এখানে দ্য স্টুডেন্টস যেহেতু এখানে ব্যক্তি রয়েছে ম্যান সেক্ষেত্রে আমরা হট বসাবো আর এখানে যদি বস্তু থাকতো তাহলে আমরা দ্যাট হট বসাতাম ঠিক আছে তো এখানে হু বসবে হু ইজ হ্যাপিয়ার দেন জামাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন এর পরের এক্সাম্পলটা রয়েছে দেয়ার ইজ নো ইউজ মেমোরাইজিং অ্যান্সার ফ্রম এনি এক্সামিনেশন এটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ইউজ এর নিয়ম অর্থাৎ দেয়ার ইজ নো ইউজ থাকলে আমরা সেই স্থানে হয় বসাবো সেই স্থানে আমরা কি বসাবো হয় এবং ভার্বের আইএনজি যুক্ত ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ মেমোরাইজ বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ অ্যান্সার ফর এনি এক্সামিনেশন প্রশ্নবোধক চিহ্ন পরের এক্সাম্পলটা আমরা খেয়াল করব যে ইট ডাজ নট মেটার প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যদি ইট ডাজ নট মেটার থাকে তাহলে তাকে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হলে হট দো বসবে এই স্থানে বসবে হট দো হট দো বাক্যে আর কোনো পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে ইফ উই লুজ দ্য গেম প্রশ্নবোধক চিহ্ন আর একটা এক্সাম্পল এখানে রয়েছে যে নো হয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী নো হায়ার থাকলে আমরা ওই নো হায়ার স্থানে হয়ার বসাবো এবং বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আই স্ট্রংলি বিলিভ 
if you watch my class mindfully you can learn a lot thank you thank you very much